ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഗ്രേഡർ ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഗ്രേഡർ ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഫ്രം ദ ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസ് ടു ദ കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസിൽ കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആ മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോക്ക് അതിലെ കോറ് അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് അല്ലേ മാക്സിമം ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് വെൻ ഗോയിങ് ടു ദ കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസ് ഈ കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഗ്രേഡർ ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഈ കോറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കുറച്ച് പ്രയാസം കോറ് നമ്മൾ കുറേ കോൺസെൻട്രിക് ലെയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സെൻറ്റർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള കുറേ കോൺസെൻട്രിക് ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ ആ ലെയേഴ്സിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള അതായത് ഒപ്റ്റിക് ആക്സിൽ മാക്സിമം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞത് അങ്ങനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡിസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് ലെയേഴ്സ് വൺ ഓവർ അനദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോർ ഓഫ് ദ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വേ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോർ കോർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് കൊയാക്സിയൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡിസസ് ആസ് വൺ ഓവർ അനദർ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ആക്സിസ് ടു ദ കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ സെൻറ്റർ ഉള്ള ലെയേഴ്സ് വൺ ഓവർ അനദർ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം എങ്ങ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ടു മിനിമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ക്രോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് പോകും തോറും ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അത് വഴി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ലൈറ്റ് റേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കോറിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് എൻ്റർ ചെയ്തു ലൈറ്റ് റേ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെ ആ രണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഒരുപോലെ അല്ല കോറിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹിയർ എ നമ്പർ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു സക്സസീവ് ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അറ്റ് കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസസ് കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസിൽ നടക്കുന്ന ഏത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇടയിലും ലൈറ്റ് റേസ് എ നമ്പർ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻസിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് റേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈ
ഇത് കോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രിക് ലെയേഴ്സിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെയറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റിഫ്രാക്ഷൻസ് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വേ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ മൾട്ടി മോഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫൈബറിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുക സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഫീച്ചേഴ്സ് കോർ ഡയാമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഏകദേശം കോർ ഡയാമീറ്റർ ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരിക കോറിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ വെരി സ്മോൾ ആണ് വെരി സ്മോൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ പിന്നെ ഏതറിയാലോ സിംഗിൾ മോഡാണ് സിംഗിൾ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിലൂടെ അലോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലേ ലൈറ്റ് പാത്ത് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ഓൺലി വൺ മോഡ് ഒരു മോഡ് മാത്രമാണ് നമ്പർ ഓഫ് അലോഡ് പാത്ത്സ് ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ സിംഗിൾ മോഡാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് പറയാം പിന്നെ ഇൻ്റർ മോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ഒന്നിലധികം മോഡുകളുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പേഷൻ ആണ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആ ഒരു വിടുത്തൊക്കെ കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം മോഡ്സ് ഉള്ള മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിസ്പേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർ മോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ അത് ഇതിനകത്ത് നടക്കില്ല കാരണം ഒരു മോഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർ മോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ നടക്കില്ല അല്ലേ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ബ്രോഡ് ആവുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് കൂടുക ഓക്കെ അറ്റന്യൂഷൻ ഈസ് ലിസ്റ്റ് അറ്റന്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിഗ്നൽ പവർ അല്ലേ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് പൾസിൻ്റെ സിഗ്നൽ പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അറ്റന്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആവുക സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ വീക്ക് ആവുക അല്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്ത് കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബറിൽ അറ്റന്യൂഷൻ ഈസ് ലീസ്റ്റ് അതായത് ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അതേ പവറോട് കൂടി തന്നെ അതിന് മറ്റേ എൻഡിലും എത്താൻ സാധിക്കും പവർ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നൽ വീക്ക് ആവില്ല ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് വൺ എൻഡ് ടു അതർ എൻഡ് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരേപോലെ നിൽക്കും ചെറിയ ലോസ് മാത്രമാണ് സിഗ്നലിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ക്യാരി ഹയർ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ദാൻ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ അതായത് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള ലൈറ്റിന് അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് ലോവർ അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതാണ് ശരിക്ക് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാൻഡ് വിടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബറിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ആൻഡ് കോഹിറൻറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കോഹിറൻറ്റ് ലൈറ്റ് വേവ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ലേസറിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ എവിടെയാണ് അപ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് യൂസ് ഡാസ് അണ്ടർ വാട്ടർ കേബിൾസ് അല്ലേ അതായത് വെള്ളത്തിന് അടിയിലൂടെയൊക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ സിംഗിൾ
ഓക്കെ വിലപിടിപ്പ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഫൈബർ ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ അതിനകത്തേക്ക് കയറി പോകണ്ടേ ലൈറ്റ് നല്ലല്ലേ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് മറ്റേ എൻഡിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഫുള്ളിലേക്ക് കടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അതാണ് ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഫൈബർ ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആ ഫൈബറിനകത്തേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് പിന്നെ കപ്ലിംഗ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അതായത് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ മറ്റൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കപ്ലിംഗ് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഒരു സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിനെ മറ്റൊരു സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കപ്ലിംഗ് ആ കപ്ലിംഗ് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ എത്രയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ നമ്മൾ മൾട്ടി മോഡ് ഗ്രേഡർ ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറും അല്ലേ സിംഗിൾ മോഡ് ഗ്രേഡർ ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറും ഇതേപോലെ ഫീച്ചേഴ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പറയണം നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം കോർ ഡയമീറ്റർ 50 ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോർ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ലാർജ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ആണ് സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ എക്സ് ഫൈബറിൽ സ്മോൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ലാർജ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്റ്റെപ്പിൻ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കോർ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫൈബർ ആണ് മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് പിന്നെ ലാർജ് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ലാർജ് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എൻഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആ മറ്റേ എൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുറച്ച് ബ്രോഡർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് ലാർജ് ഡിസ്പേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഇൻ്റർ മോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നിലധികം മോഡ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്പേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർ മോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ ഡിസ്പേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർ മോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ലാർജ് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹൈ അറ്റന്വേഷൻ ആണ് അറ്റന്വേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ പവർ ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നൽ വീക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതെവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാറ്റ ലിങ്ക്സ് അല്ലേ ഡാറ്റ ലിങ്ക്സ് ഇൻ്റർനെറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ ലിങ്ക്സിലാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുക ഈസി ടു മാനുഫാക്ചർ നമ്മൾ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ പറഞ്ഞില്ലേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈസിയാണ് ഈസി ടു മാനുഫാക്ചർ നിർമ്മാണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവാണ് അല്ലേ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലവ് കുറവാണ് മറ്റേ ചിലവ് കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലേ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ഓർ ലേസർ സോഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൽ കോഹരൻ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ലേസർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അത് നിയർലി കോഹിരൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എൽ ഇ ഡി ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കോഹിരൻ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലാത്ത എൽ ഇ ഡി വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലേസർ സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ
ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് ലോസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നിവ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതാ മൾട്ടി മോഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതൊന്ന് നോക്കാം മൾട്ടി മോഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഡയമീറ്റർ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ അല്ലെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നാൽ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിനേക്കാളും കുറവാണ് ആ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഉള്ളത് മീഡിയം അറ്റന്വേഷൻ ആണ് അറ്റന്വേഷൻ കുറവ് അല്ല കൂടുതലല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലല്ല അതായത് സിഗ്നൽ ലോസ് അധികമല്ല അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ സിഗ്നൽ ലോസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റന്വേഷൻ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ മറ്റതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റന്വേഷൻ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് മൾട്ടി മോഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം കോർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ടു ദ കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻഡർഫേസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർമോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ ഈസ് സീറോ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതാണ് മൾട്ടി മോഡാണെങ്കിൽ കൂടി ഇൻ്റർമോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ആ ലൈറ്റ് പൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രോഡനിങ് അത് ഇൻ്റർമോഡൽ കാര ഡിസ്പേഷൻ ഇവിടെ അല്ല എന്നാലും മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്പേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂ കേട്ടോ ഇൻ്റർമോഡൽ ഡിസ്പേഷൻ എന്താ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഷൻ എന്താ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മളുടെ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബെറ്റർ ബാൻ വിടുത്ത് ദാൻ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിനേക്കാളും ബാൻ വിടുത്തുണ്ട് മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൽ ബാൻ വിടുത്ത് ഏറ്റവും കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൽ ബാൻ വിടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിനേക്കാൾ ബാൻ വിടുത്ത് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എത്രയുമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെലഫോൺ ലിങ്ക്സ് ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ലിങ്ക്സിലായിരുന്നു മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൾട്ടി മോഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആവട്ടെ നമ്മൾ ടെലഫോൺ ലിങ്ക്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുക എൽ ഇ ഡി ആൻഡ് ലൈസർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെയും കോഹരൻ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസറൊക്കെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതിലെ പോലെ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിലെ പോലെ തന്നെ സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കോഹരൻ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് കപ്ലിംഗ് ഫൈബർ ടു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് അതായത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു എൻഡ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലൈറ്റ് സോഴ്സുമായിട്ട് കപ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കപ്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ ടു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കുറച്ച് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ മൾട്ടി മോഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഒരിക്കലും സിംഗിൾ മോഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൈബർ ഇല്ല കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതല്ല ഏതൊരു ഫൈബറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് തരും സിംഗിൾ മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ മൾട്ടി മോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ സ